ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിംഗ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ മലയാളികളുടെ ഒരു വികാരം ആണ് ഈ പൊറോട്ട അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല പഞ്ഞു പോലത്തുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയമാണ് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കിലോ മൈതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ മൈതി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് മുട്ട മതിയാകും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇട്ടാൽ പൊറോട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിടണം അധികമായാൽ പൊറോട്ടൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ചുകന്ന കളർ ഉണ്ടാവും അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോഴും നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കിലോത്തിന് കുഴക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതിയാകും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഈ പഞ്ചസാര ഉപ്പും ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ സമയത്തും ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടും അതാണ് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയത് എൻ്റെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ചപ്പാത്തിക്കാക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തിനെ കാട്ടും ഒരു ഇച്ചിരി മയത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു അഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാടങ്ങ് വേണ്ട ഇച്ചിരി മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മാക്സിമം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പൊറോട്ടയുടെ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഈ ബോൾസിനെ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എല്ലാ ബോൾസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂറാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊറോട്ടയെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊറോട്ടയെ കനം കുറച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പക്ഷെ അതിനാക്കാൾ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഈ ഡോൻ്റെ അടിയിലും വെക്കുക നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ
കണ്ടോ വീണ്ടും ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്ക ഇതും ഇവിടെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നനഞ്ഞ തുണി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്ക ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്ക ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്ന് തിന്നായിട്ടും പരത്തരുത് അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിയായിട്ടും പരത്തിയെടുക്കരുത് കണ്ടോ ആ പൊറോട്ടയുടെ ലേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്ക ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇരുമ്പിന്റെ തവയിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ തവയില്ലെങ്കിൽ സാധാ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെയിലും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്ക ഇതും ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്ക ഇനിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടൊടുക്ക ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്ക കണ്ടു നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോടെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്ക ഒരുപാടങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ പൊറോട്ട നല്ല ലേസ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബലക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ